Shalom, aku mau, jadilah engkau tahir. Dalam perjanjian baru, tidak ada penyakit yang dianggap begitu menakutkan dan mengibakan selain penyakit kusta. Injil hari ini, Markus bab 1 ayat 40-45, mengisahkan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ketika Yesus mengutus dua belas rasulnya, ia memberi perintah untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan mentahirkan orang-orang kusta, Matius bab 10 ayat 8. Nasib orang kusta memang sangat malang, mereka dipandang najis, dibuang dari persekutuan masyarakat, ia harus berjalan dengan pakaian sobek dan kepala gundul sebagai tanda kutukan. Mereka tidak hanya menderita sakit fisik, tetapi juga mereka harus menanggung siksaan mental dan patah hati karena terbuang. Mereka ini tidak mempunyai hak untuk berbicara dengan seorang guru seperti Yesus. Namun dengan penuh belas kasih, Yesus menjumpai dan menyapa orang kusta itu. Yesus tahu kebutuhan dan kerinduan hatinya yang terdalam. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh serta menyembuhkan dia. Setelah mentahirkannya, Yesus menyuruh dia pergi melakukan upacara yang diwajibkan agama. Dalam hal ini, Yesus tidak serampangan menentang kebiasaan, tetapi mentaati kebiasaan agama. Yesus bertindak dengan belas kasih, kuasa dan hikmat. Marilah berdoa, Ya Tuhan, Juru Selamatku, hanya Engkaulah yang mengetahui bilur-bilur dosa yang membuat cacat dalam diriku. Aku mohon jamahlah aku dan sembuhkanlah aku Tuhan. Amin. RHPE Channel